Cuma pukai, punya cuma pukai. Lepas apa pun? Lepas apa buat buat lembang dia free di rumpo. Eh, kira jangan apa lagi. Je suis né au Burkina Faso, loin de mon Afrique natale, dans cette Amérique du Nord où j'ai choisi de vivre. Je me suis longtemps senti coupé de mes racines. Après cinq ans de vie à Montréal, j'ai découvert qu'il existait au Québec une culture très proche de la mienne, celle des premières nations autochtones. Me voici ce matin au cœur du territoire Atikamekw, en route vers le village de Wemontashi, où je me suis fait des amis lors d'un voyage précédent. Malgré la neige et le froid, j'ai un peu le sentiment de revenir dans mon village. Au Burkina Faso, j'appartiens à l'ethnie des Gourmanché. Depuis la nuit des temps, les Gourmanché interrogent le futur et le passé à travers les signes des frappeurs de sable. L'année de mes huit ans, alors que je suis en vacances chez lui, mon oncle décide de consulter le sable pour moi. Que serait-il advenu de moi si mon père avait choisi de me retirer de l'école pour me laisser au village Quelle serait ma vie aujourd'hui si j'étais resté là-bas, dans le village de mes ancêtres Moi, le Gourmanché, qu'est-ce qui m'attire tant à Ouémantachi Qu'est-ce que j'y trouve si ce n'est un profond sentiment de solidarité Comme moi, les Atikamekw ont été victimes du colonialisme qui les a presque dépossédés de leur langue et de leur tradition. Ma langue à moi, le Gourmanchema, est encore bien vivante et je réalise la chance que j'ai de pouvoir la parler tout naturellement. Les choses ne sont pas aussi faciles pour les Atikamekw. Même s'ils parlent et écrivent encore leur langue, ils doivent sans cesse demeurer vigilants pour ne pas la perdre. Ce combat, c'est celui de Charles Koukou. Garder vivante la langue et la tradition Atikamekw. C'est un combat qu'il doit souvent mener auprès des Atikamekw eux-mêmes. Car tous ne sont pas convaincus de l'importance des valeurs ancestrales. Mais pour Charles, c'est une question de vie ou de mort. Si les Atikamekw veulent survivre comme peuple, ils doivent conserver leur langue et leurs coutumes. La question me saute aux yeux. Qu'en serait-il de moi aujourd'hui si je devais réapprendre ma propre culture pour me sentir vraiment burkinabé Il y en a-t-il qui veulent aller en Afrique Oui, oui, oui. Tout le monde. Il fait chaud là, hein Porte des jeunes. Oui. Porte des noms en Atikamek. Ah. Euh, ce sont des noms qui ont été donnés dans les années 85. À partir de 85, il y avait comme un processus euh, de, de conscientisation, un processus de la recherche identitaire. Un en particulier, comme aujourd'hui, le temps qu'il fait, c'est Sigon. Sigon. Alors, ça veut dire le pré à printemps. Souvent, les jeunes nous posent des questions. Explique-moi c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jean-Paul, mettons? On ne peut pas l'expliquer. Alors, on leur donne des noms à Natikamek. Alors, quand ils demandent, c'est quoi Sigoun? Alors, nous allons les faire promener. Voilà, c'est ça, Sigoun. C'est le pré printemps. Alors, la culture qui se rattaque avec. 
Katrina, mana kita 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 Il y avait Rebecca aussi, Rebecca aussi euh, Rebecca, elle c'est différent. Est-ce que Chalou, Damien, il est chez Marco Oui. Est-ce que tu es 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 chez Marco Oui. Oui. Ouest de Gijar, mais je suis de ma vie. Ma carte en main, ma gueule à Rotsky Charman. Qui t'y me reprenne, et t'y s'en a ma vie, qui t'y me reprenne, et m'a dit. Objet de ma vie, et vous êtes à Migot. Migot. Et vous êtes à ma vie. Et quand vous avez dit, non? J'apprends beaucoup de choses auprès de Charles. Quand il organise des campements pour faire revivre les rituels ancestraux auprès des jeunes Atikamekw, je revois les vieux sages de chez moi. Et cela me fait réaliser à quel point la vie moderne ne sait plus profiter du savoir des aînés. Se pourrait-il que par-delà le temps et les cultures, à l'autre bout de la planète, en pleine forêt boréale, j'arrive à mieux comprendre mon Sahel natal. Le bois, ça c'est une de nos grandes préoccupations parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Mm -hmm. Donc la coupe abusive, c'est surtout du bois de chauffe et la coupe, la coupe abusive de, du bois, ça, ben c'est la déforestation. Hein. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Nous aussi, on est euh, très... Euh très préoccupé aux coupes de forêt, euh, aux dégâts qui se font au niveau de l'environnement, au niveau de la nature. Parce que nous savons que les ancêtres ils sont là. De plus en plus, ouais. des jeunes, tranquillement, prennent conscience, se posent des questions, qui je suis, qui sommes-nous? Alors, à travers la pratique des rituels et des cérémonies, ouais. un élément important, un élément motivateur, ouais qui va déterminer les jeunes à persévérer dans leur recherche uh -huh. et aussi à retrouver l'élément fondamental de leur être, uh -huh. c'est la dignité uh -huh. humaine, la fierté d'être uh -huh. Atikamekw. Ça, uh -huh. c'est comme une hutte de ton pays. Uh -huh. Oui, Mais, les, les cases rondes. Oui, les cases rondes. Ah, oui. Les circulaires uh -huh. qui rejoignent toujours l'image, le concept du monde autochtone. Nous nous posons la question comment ça se fait que la jeunesse n'a pas d'intérêt à la culture et aux traditions aux cérémonies. C'est quelque chose non plus qui n'est pas appris dans l'instruction contemporaine. Alors c'est quelque chose, un élément important que nous, on doit se poser aussi, se donner le pouvoir pour transmettre et aussi pour que la jeunesse puisse euh, la conserver, la vivre avec. Ça c'est fondamental. Alors tout ça représente l'univers autochtone par l'armature, la terre, l'espace que nous voyons à l'intérieur. Nous allons continuer à enlever la neige. On n'a pas fini là, ça, pour oui. les envoyer. <rire>
شال كسي فدي كوكو شال كوكو سي لا بروميير فوا كوم كوم مون بو اا سيت كيسيون اي سيت امبورطون سي اون في كونيتر افيك كي اون ا افير سي نو ال ا ايتي بورتي بار مون ارغيل غران باي Mais ce nom, à un moment donné, dans l'histoire, à la rencontre des missionnaires, ils ont voulu ré- ridiculiser les croyances ainsi que les connaissances. Le vrai nom que mon grand-père portait, c'était Cococon. Jusqu'à temps que l'arrivée des missionnaires en voulant ridiculiser pour que la perte se fasse, Il a coupé ce nom en deux. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre enfance? Il y a eu un moment donné, vers l'âge de 7 ans, 6 ans, dans les fameux pensionnats. J'appelle ce, cela une coupure du cordon ombilical familial. C'était le moment très important à cet âge-là où la tendresse, l'amour, la compréhension, le développement du langage, tout le corps était en alerte. Et on coupe cela brutalement. C'est le kidnapping. C'est le kidnapping légal. approuvé et encouragé par le gouvernement et l'Église. C'était l'époque, l'époque de l'assimilation forcée. Plus tard, j'ai posé cette question aux, an- aux anciens. Ils m'ont dit qu'il y a eu des anciens qui ont résisté à cette kidnapping forcée. S'il résistait, il méritait un emprisonnement de une année complète. Je parle de cette époque-là. Je vois les images. Mais les blessures, là, se sont cicatrisées. Il n'y a plus de pu dans cette blessure. Elles se sont cicatrisées grâce au retour aux traditions, au retour aux cérémonies. C'est grâce à la connaissance des anciens que j'ai pu me guérir de ces blessures. psychologique, émotionnel. Le tambour par chez nous, c'est un nom qui est quand même euh, sacré, je peux dire. Dans notre langue, on dit Tewingen. Puis Tewingen, qui veut dire le battement du cœur de la mère terre. Odin. Puis c'est aussi les esprits. Oubwagen, on dit Oubwagen. Puis quand tu joues avec le tambour, il y a une certaine libération qui se fait. Quand tu chantes, parce que tu chantes avec ton cœur, tu chantes pas seulement avec ta tête, c'est vraiment de l'intérieur. Puis ça te libère de certaines mauvaises choses qui te racassent dans ta vie. Il y a eu une génération qui a eu une coupure, qui ont pas, qui ont pas pu connaître le tambour comme moi je le connais actuellement. Je connais pas parfaitement, mais je le connais pour chanter. 
pour diverses cérémonies. Le tambour aussi, c'est un, un rassembleur. Parce que le Créateur nous a donné la terre pour que nous vivons sur cette terre. C'est ce que nous faisons, nous, les Atikamekw. permis de nourrir ma fierté, d'être un Atikamek, d'être un Indien. Le tambour m'a permis de voyager euh, un peu partout, à travers le pays, même, euh, même en dehors du pays. Ça m'a permis de découvrir d'autres mondes, de côtoyer d'autres peuples autochtones puis de connaître diverses cultures aussi. <coughs> puis en connaissant diverses cultures, c'est là que ça m'a permis de réfléchir sur ma culture, sur mon identité. Qui j'étais vraiment. Parce que en voyageant, le monde me posait des questions. Il voulait savoir sur moi. Puis parfois, j'avais pas de réponse. Puis justement, le tambour m'a fait connaître qui j'étais qui je suis. Mon passage chez les Atikamek m'ouvre les yeux. Je sais maintenant qu'il y a différentes façons d'appartenir à une tradition. Il y a ceux comme moi qui portent en eux une tradition vivante. Il y a ceux comme Charles qui soutiennent une tradition menacée. Et puis, il y a ceux que la vie moderne laisse insatisfaits et qui veulent adopter une tradition qui veulent retrouver des chemins spirituels vieux comme le monde. La Fondation pour les études chamaniques est une fondation américaine qui a été créée par un anthropologue qui s'appelle Michael Harner. Euh, cet anthropologue, après avoir enseigné dans différentes universités aux États-Unis, euh, a aussi été euh, visiter différentes euh, tribus et, euh, dans différentes régions du monde, et en particulier euh, en Sibérie, mais aussi en Amérique du Sud. Et il a essayé de, de collecter, de, de réunir les différentes traditions qui existent encore, euh, les traditions chamaniques dans ces différentes cultures. The rational world we live in is an alienating society. We separate ourselves from the world around us. In the in shamanic work, because it's animist, we're, we see the spirits of the, of, of the world around us in, in the plants, perhaps in the rocks, in, in the buildings around us, and we can no longer feel separated from them. Um, this is very healing for us, because it, it, I find, because it, it, it reconnects me in very powerful ways to myself, to the irrational in myself, and to the earth. It brings me a great and deep joy um, to be aware of the presence of the spirits and to have them uh, in my life in every way. Je ne pourrais pas m'imaginer ma vie sans, sans, sans le contact avec les esprits, mes esprits, euh, mes animaux de pouvoir, mes esprits, mes guides qui m'aident, qui, qui, qui sont des amis euh, avec qui j'ai une relation intime. Et... 
c'est surprenant, formidable aussi, euh, tout le support que je reçois et ça, ça se fait quasiment chaque jour. Est-ce que les jeunes participent vraiment avec Polyve au niveau des rituels Ils s'intéressent à l'apprentissage, surtout des rituels traditionnels, la Tikamek On s'aperçoit au niveau de la société en général que les jeunes se posent des questions, se demandent où est leur place. Comme Polyve travaille avec les parents, automatiquement, il y a une répercussion qui se fait dans la famille. Alors souvent, ce sont les parents qui vont amener leurs jeunes. Et c'est pas livre tranquillement qui va intégrer en donnant des explications pourquoi on l'a fait, cette cérémonie-là. Alors la démarche de guérison est familiale. Les propos de Charles ramènent mes pensées vers le village de mes ancêtres quand le chef réunit sa cour pour consulter le sable au nom de la communauté entière. Voilà, nous arrivons au site de Polyve. Hein. Oui. 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 Mais... C'est toujours noir, hein? Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas non plus. Euh... Puis euh, la famille. Euh... Ben, comme tu peux voir, là, j'ai. Euh... Toutes mes enfants sont ici. J'ai appelé pour aller oui. avant de partir. Alors, euh... j'ai pensé à t'inviter pour euh, la cérémonie. Elle a eu ta suggestion. Soit que tu rentres ou être le gardien de feu. Ah, je serai le gardien de feu. Oui. Ouais. Okay. Il n'y a pas de problème. Il... Non, non. Euh, toutes les races sont invitées. <rire> <rire> ouais, les jeunes n'ont pas de problème. C'est juste une malaise. Une malaise des parents. Une malaise d'une société. Qui, qui, qui a perdu peut-être le contrôle des leaders spirituels qui ont perdu le, le, qui ont perdu le, le rôle en tant que transmetteur. Fait que là, quand tu regardes un jeune, c'est un symptôme d'une malaise. Tu vas voir maintenant avec qui il se tient, avec ses parents, son père, son grand-père, etc. Puis à la fin, ce que tu vas trouver comme problème, c'est d'ordre spirituel. D'avoir un sens à la vie d'avoir une mode de vie. Les jeunes, ils s'en vont. Ils n'écoutent pas leurs parents. Parce que le parent lui-même, il a, il, a, il a perdu son rôle de parent. OK, maman. On a dit que tu veux te dire quoi? Il est là, maman. Je me suis dit que tu veux te dire quoi? 
Pas de travail avec les jeunes ou auprès des jeunes. Avec les jeunes, c'est les autres qui décident. Quand tu travailles auprès des jeunes, c'est toi qui décides. Parce que là, ce que j'ai fait, dans le programme, je travaille avec les jeunes, c'est les autres qui décident. De quoi qu'on va parler? Il y a quatre gros thèmes. Il va là, la communication, l'estime de soi, puis l'affirmation de soi. D'où les, les quatre thèmes de base pour retrouver ton équilibre. Fait que là, c'est là-dessus que le programme est, euh, est axé. Puis on commence toujours avec les valeurs. Parce que les valeurs, si tu ne comprends pas tes valeurs, si tu ne reconnais pas tes valeurs, comment veux-tu communiquer? <rire> fait que là, en reconnaissant des valeurs, c'est de là que tu vas communiquer. Puis plus tu vas communiquer, plus ton estime de soi va s'accroître. Puis plus ça va accroître, plus tu vas être capable de t'affirmer. Parce que là, c'est ça le programme, le programme pré-thérapie. Ça, c'est pour le programme pré-thérapie, c'est pour les jeunes, mais aussi pour les, pour les adultes. C'est pour préparer à aller en thérapie. Parce qu'on sort les jeunes de la gueule du dos, dans la gueule du dos, mais quand ils reviennent, on remet dans la gueule du dos. Parce que l'obligation n'a pas changé encore. Là. Il est resté encore la même, puis on va prendre encore des décennies avant que ça change. Mais c'est de préparer les jeunes Comment qu'il va vivre dans la gueule du loup qu'on dit? Aujourd'hui, j'ai à peu près le même âge que ce jeune chef. Nous avons fait des études ensemble au même collège. Je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais pu avoir un destin semblable au sien. Et cela me ramène à la question que je me posais au début de ma quête. Qui serais-je devenu si j'étais resté ici au village à l'âge de 8 ans, comme le voulait mon oncle et comme le disait le sable. Comme ça. Comme ça. En bourse. Ok. Et tu te tournes. Ok. Fais le tour, fais le tour, fais par là, par là, par là, par là. Donc, comme ça. Fais le là. Tu mouchons. Il
Then there's a couple who do and they'll be attacked along with the people. Then they'll be coming in. You got it. 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 Que bon papier, pas 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 papier, que bon dina, la carte de coupe quoi, à boulot. La tinte là, on a quoi, oh, le papier pien, que n'a dit le papier, que n'a dit le papier, que n'a dit le papier, bye. Oh, aïe, ah, non, non. Par là, les gars, par là, fiel. Par un pouma, tu n'as pas le goulet, voilà, tu ne peux pas. Tu n'as pas le goulet, tu n'as pas le goulet, tu n'as pas le goulet. Ça, c'est une omoplate de jeune ornial. Il est encore frais. Hein? Oui, il est encore euh, frais. Mmh. Alors, probablement que quelqu'un l'a échappé. Charles, on en a parlé tout à l'heure. Tu me parlais de d'une aînée dans la communauté qui interprète justement des craquelures sur l'homoplate, la scapulomancie. C'est une grand-mère très respectée dans ma communauté. Et elle s'appelle Mary. Alors c'est sa grand-mère qu'elle l'a montré pour lire sur les homoplates. Ça, ça euh, J'ai tout de suite l'écho de, de ma propre culture. Chez moi, c'est la géomancie. Ce n'est mmh. pas dans l'os de, de, de caribou ni de, de lièvre. Mmh. <rire> Mais c'est à travers le sable. Mmh. Ouais, mmh. C'est à travers mmh. le sable. Quand tu vas dans ton pays et que tu rentres dans ton village, tu fais cette démarche immédiatement d'aller voir les frappeurs de sable. Absolument. <rire> c'est ça que j'aimerais aussi ouais. retrouver dans ma communauté. Mmh. Quand nous rentrons dans la forêt, qu'une personne se mette à lire, alors à partir de là, il peut s'organiser. Il peut rentrer en relation avec exactement, exactitude avec la nature. En Afrique, on vit actuellement l'effet de l'occidentalisation. Uh -huh. Malgré le colonialisme, on a réussi à cohabiter avec euh, ce côté euh, traditionnel là, animiste là, des, mm -hmm. des, des Africains. Mm -hmm. Mais cependant, l'influence occidentale est en train de peser sur ces cultures, mm -hmm. sur mm -hmm. cette tradition. Et ça se sent, ça se sent euh, dans, dans le quotidien des gens. Mm -hmm. mm -hmm. C'est un bon présage que nous ayons trouvé, mm -hmm. cet homoplate. Tu ouais. ouais. mm -hmm. vas le ramener? Oui, je vais le ramener à... Ah mais oui, j'irai ouais. la voir avec. <rire> Une des choses que ma grand-mère, je me rappelle, il fait ça, là, c'est où des autres personnes, là, euh, prennent une homoplate de, de lièvre, là, celle-là, c'est une homoplate de, de, de l'ornial, parce que l'homoplate de, de lièvre est plus transparent. Puis on va mettre, mettre dans le feu, là, elle, un poêle, euh, mettez dans le feu. Puis on laissait brûler un petit peu, pas longtemps. Puis on mettait euh, la chandelle, puis on voyait comment elle était brûlée. Puis comment elle disait ça, il apprend beaucoup ton intuition. C'est toujours par rapport à un événement qui va arriver. Euh, et il disait, mais c'est pas tant de lire. Puis il savait qu'il y avait un décès parce qu'il ne voulait jamais prédire, même pas toucher qu ce qui va arriver. Mais pour elle, c'est de se préparer à, à ça parce que c'était elle qui s'occupait toujours de la mortalité et tout ça. Puis dès qu'on utilise, on ne laisse pas traîner, on va les brûler dans le feu. Puis, euh, parce qu'on a respect de ce qui qu nous a enseigné, qu ce qu'il nous a montré. Euh, 
Ishame, tu sais, même là, je n'aurais pas fait devant la caméra parce que ça enlève l'âme de, de tout ça. C'est euh, vraiment comme sacré, comme, comme, comme un rituel. Si on est très sensé puis on touche, on serait moins en choc parce qu'on a eu une... Euh, on appelle ça Niganatsukan. Ça veut dire que j'ai eu une histoire qui m'a dit c'est ça qui va arriver. Mon chemin n'est pas le seul à passer par le campement de Charles. C'est aussi le chemin qu'a suivi un jeune chaman venu de Patagonie. Alors que j'essaie de me retrouver moi-même loin de la vie urbaine, il est ici pour rencontrer ses frères autochtones du Nord. Mon nom est Tolo Guerra. Je viens de la Patagonie, du sud du monde. Bueno, mi pueblo es los Tehuelches y que de alguna forma no están reconocidos por el Estado chileno porque emigraron a Argentina cuando se les persiguió en el 1980 en la campaña del desierto. Y um, hace años atrás, eh, un par de años atrás, me tocó estar en el Valle del Elqui, un lugar en Chile que es la cuarta región. Y ahí me conocí a un abuelo que se llama Guido, un descendiente de Chango que vive a la orilla del mar. Él me entregó esta pipa, que es la pipa de la unidad. La pipa de la unidad simboliza la unión de los dos pueblos, las dos partes del mundo. Está el norte, y el sur. Eh, los abuelos me han dado su confianza para que yo venga aquí a, a sembrar y aprender, junto a mis hermanos del norte. En nuevos tiempos y, y hay que generar ese, esa comunicación, esa común unión, esa comunión entre los pueblos. El condor. Pero que tenemos una águila pequeña. Me usaban un petit aigle. Petit aigle. Se apela Leftraro. 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 Y ha estado en muchas ceremonias. Él ha participado en muchas de ceremonias. Y yo hoy acá en agradecimiento y para estrechar lazos voy a entregar. Et je vais te remercier, puis une façon de pouvoir rendre les liens plus solides, là, il, va te, il va te la remettre. Mm -hmm. Mm -hmm. Là,
dernièrement, j'ai rencontré un ancien, et puis on a jasé beaucoup avec lui. Mais avant de, de, avant de me donner des enseignements de ce qu'il sait en arrière, ça se fait pas. Tu peux pas le demander un essai. Donne-moi des enseignements. Ouais. Lui, il, il va te dire, je connais rien. Mais c'est à toi à lui montrer tu as un intérêt. Vraiment, ça, si, si tu veux qu'il te donne des enseignements. Puis l'ancien que j'ai rencontré dernièrement, là, on a jasé beaucoup. Puis à un moment donné, il dit, euh, moi, quand j'étais jeune, euh, je partais tout le temps dans le bois. Il s'en allait euh, voir des... Ils vivent dans le bois. Puis à partir de là, c'est là qu'il a remarqué tous les comportements des animaux. Parce que les animaux, ils aussi ils donnent des enseignements. La façon que tu, que tu regardes, la façon que tu remarques ce qu'il fait. C'est avec ça qu'il qu donne des enseignements. Puis l'homme, lui, quand il regarde ça, il essaie d'imaginer. Puis à un moment donné, là, il trouve ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin. Avec les comportements des animaux. C'est très intéressant ce qu'il m'avait dit. C'est la première fois que, que j'entendais un ancien parler comme ça. C'est vrai aussi, quand, quand, je, quand je regarde, moi aussi, dans mon cheminement, quand, étant plus jeune, j'allais à la chasse. Puis à un moment donné, euh, j'ai vu un orniel. Je ne sais pas ce, qui, ce, qui, ce que j'avais. Est-ce que c'est une vision que j'ai eue ou autre chose? À un moment donné, euh, j'allais à la chasse. Puis là, je, je vois un troupeau d'orniel. C'était en hiver. Puis, il y a, il y a un, un orniel qui m'a attiré l'œil. Il n'était pas loin. Puis les autres, là, étaient, ils étaient proches de lui. Puis il y a un orniel qui, qui m'a attiré. Il y avait un long cou. C'est comme un girafe. Pourtant, c'est pas... On n'est pas en Afrique, hein? Non, on n'est pas en Afrique. Pourtant, il y avait un girafe et un long cou. Puis là, je me suis... Je me suis attentionné à lui, là, je regardais. Puis là, quand, quand j'ai voulu le, le tirer les autres, là déjà parti. Puis lui, il a disparu. Ah. Il n'est pas vu par après. C'était un esprit animal, comme on dit. Là. Puis euh, quand je suis revenu chez nous, j'ai tout de suite euh, parlé de ça à mon père. Puis là, il dit, ça arrive tout, à tout le monde, à tous les chasseurs, une fois dans sa vie, ça lui arrive. C'est l'orniel qui ne veut pas qu'on qu le tue. Il veut, il veut vivre encore. Il faudrait que tu le, laisses les orgnons peut-être un, un mois ou deux semaines. Par après, là, tu peux y aller. C'est des affaires comme ça que l'ancien me, me parlait lui aussi. C'était très intéressant parce que j'avais vécu des affaires comme ça. Puis là, je, je m'interrogeais encore pourquoi c'est arrivé. Puis l'ancien que j'ai rencontré, il m'a tout expliqué le pourquoi. C'est dans les rêves qu'on voit l'avenir. Chez les euh, Atikamek, c'est comme ça. C'est pas des rêves. Dernièrement, j'ai fait un rêve, peut-être dans l'avenir, mais c'est très, très lointain, ce que j'ai vu. J'ai rêvé que, que la terre-mère pleurait. Puis à un moment donné, je suis allé le voir, puis là, il a commencé à regarder la nature. Était, on était au bord d'un lac. Ça, c'est un rêve que j'ai fait. Puis à un moment donné, je, je regardais la nature. Puis à un moment donné, commence à, la mère terre commence à chanter. Il chantait un chant. Aussitôt, plus il chantait, plus la nature ch changeait. C'était vraiment quelque chose à voir. Puis on voyait des vagues, des grosses vagues. À un moment donné, ça devenait tout différent, tout changeait. C'est comme si le temps allait très, très vite. Tu voyais les feuilles tomber. Pourtant, c'était l'été. Puis à un moment donné, ça tombe. Puis l'hiver arrivait. Puis à un moment donné, tout était comme s'il était brûlé. On voyait ce des roches. Puis là, quand je pense à ce rêve-là, je me dis, est-ce que c'est la nation, ma nation, qui est en train de disparaître? Est-ce qu'il va perdre toute sa, sa culture? vu qu'il s'en va vers l'éducation. Les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils vont perdre leur langue. Puis il y a plusieurs nations aussi qui ont déjà perdu leur langue. 
Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est l'avenir des, des Atikamek D'après moi, ce n'est pas la terre qui va mourir, mais c'est, c'est la, peut-être la nation. À travers ma quête, j'ai découvert que j'ai la chance d'appartenir à une tradition encore bien vivante. Si loin que je sois de mon Afrique, ma tradition continue de me porter. Je sens que là-bas, il y a toujours quelqu'un qui continue de veiller sur moi. Je ne saurais jamais ce que ma vie aurait été si j'étais resté au village de mon oncle à l'âge de 8 ans. Mais j'ai quand même compris une chose. Où que j'aille, mon village ancestral continue de vivre en moi. La question est la même pour les Atikamek et les Gourmanchés. Elle est la même pour tous les peuples de la terre. Comment ne pas s'éloigner de son âme profonde Comment ne pas se déshumaniser 